Good evening. Can you hear me? Roxanne, can you hear me? Alberto, can you hear me? Hello, hello. Hello. Hello, Roxanne. How are you? I'm fine. Good. Alberto, can you hear me? Yes. Good. Very good. How was your weekend? How was your weekend? ¿Qué les pregunto ahí? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Exactly. How was your weekend? How was your weekend, Roxanne? Roxanne? Hola. Hello, 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 hello. Good evening. Good evening, Blanky. How are you? <laughs> How are you? <laughs> Fine, uh, thank you. All Pura right. <laughs> Good. So you say, we Siempre are... <laughs> okay, say, we are here. We are. We are here. Estamos. Aquí estamos, dear. We Aquí are here. Estamos. We are here. <laughs> Very good. We are here. All right. <laughs> Okay, um, do you remember the activities um, we did on Thursday? Anybody? Hello, Katya. Okay, somebody please. How do you say refrescar in English? Refresh. Very good. <laughs> refresh. Refresh es una palabra um, que hoy en día es muy común con toda esta tecnología. Refresh. Pero también la aplica cuando usted quiere que alguien le refresque algo, que le recuerde algo. So, when? Cuando usted necesita que alguien le refresque algo, información. For example, um, can you refresh my memory and mention the topics we discussed on Thursday? ¿Qué le digo ahí? Can you refresh my memory? and mention the topics we discussed on Thursday? Refresquemos la memoria. No, uh -huh. pueden ustedes, pueden ustedes refrescarme Refrescar la mi memoria, memoria. Uh -huh. sobre el tema hablado el día jueves. Oh, exactly, ¿sí? exactly, yes. So, can you refresh my memory and can mention the activities we did on Thursday, please? Uh -huh. Okay. Uh, on Thursdays, I uh, the practice. Um, I do. Ah, uh -huh. a ver. <laughs> Katia no fue la única que estuvo en clase el jueves. A ver, ayúdenla, helper. It's a conversation. A conversation about what? Uh, 
the front of the preposition. Prepositions? Question. Question. Aha, question. question. Aha, the question. The, the short the question answer. Can be? Aha, questions would be, or like Katia said, short answers. For example, are you in your house right now? Are you in yes, your I house am. right now? Yes I, am. yes, I am. Yes, I am. Respuesta corta y completa. Imagine, imagine that the answer is negative. Are you in your house right now? No, I am not. No, I am not. Very good. Okay, are you in your office right now? No, I am not. No, I am not. Uh -huh. no, I am not. No, okay, no, so not. listen to this other question. Is your mother in your house? Is your mother in your house? No, no her not. No, she's not. Uh, she's not. No, she's not. No, she's not. Uh, she's she's not. not. Now, okay. imagine, imagine that the answer is positive. Is your mother in your house right now? Yes, she is. Very good. Yes, she is. Is your father in your house right now? No. He is. No what? No. He isn't. No, no, he isn't. No, he isn't. Now, imagine that the answer is positive. What is the answer? Is your father in your house right now? Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. How do you say gemelos in English? Twins. 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 Ahí se lo pongo en el chat de WhatsApp ahorita. Dice... Twins. Twins. Pregúnteme si mis hijos son gemelos. Pregúnteme. Ask me. Ajá. Practiquemos lo que vimos en clase. Pregúnteme si mis hijos son gemelos. Are you uh, are you son is twins? No. Okay. Are are you son are twins? Okay. Twins no. are twins. Tons are you are you? Son okay. Are, listen. Are, are dijimos are, de que si son solo varones decimos son similar. Sons. Similar. No sons. Boys. Son. Si solo son chicas daughters. Ah, hijas. Daughters. Pero si son Hijos e hijas, usted dice children, de manera general. Children. Okay. Are you children? Are you children? Are you children? Twins? Twins? twins. Very good. Are you children? Twins. Are your children twins? No, they're not. Escribile a mi mamá que estoy en clase, Francisco. Are you? Estoy llamando. Vale. a la mamá. <laughs> ok. Are your children twins? Yes, they are. No, they're not. Yes, they are. No, they're not. So, eso fue lo que estuvimos practicando el jueves. Cómo hacer preguntas y cómo dar una respuesta corta. Pero a pesar de que es corta la respuesta, está completa. So, um, y estábamos practicando. Por ejemplo, si yo decía... Is Mágico González from Mexico? No, he's not. Hello, Steven. No, he's not. Exactly. Is Mágico González from El Salvador? Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Any questions? Any questions? Any questions about last Thursday? No. No. All right. So, how no, do you say repaso no. in English? 
repaso en inglés? Ahí se los pongo en el chat de la plataforma. Review. 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 Okay. Review. Okay. How do you say repaso in English? Review. Review. Very good. Now, the review right now is connected uh, to today's topic. El repaso que vamos a hacer ahorita, lo que les voy a preguntar, está directamente conectado con el tema de hoy. Um, in English, we have verb to be. Do you remember the three forms of verb to be in present? Do you remember the three forms of verb to be in present? Three forms. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be en presente? Are, uh -huh. you, I am. No, are, is, I'm, uh -huh. I'm, is, they. are. I. You see the, the chat in the platform? Ahí está en yeah. el chat. Ahorita se lo puse en el chat de la plataforma. Am is I'm is are. Am is are. Am is are. Am is are are the three forms of verb to be in present. To present. Uh -huh. present. How do you say estoy contento in English? I am, I am happy. happy. I am happy. happy. How do you say, no estoy contento? I'm not happy. I'm not I happy. am not happy. I am not happy. Very good. I am not happy. ¿Cómo usted me va a preguntar si estoy contento? Are you happy? Are you happy? Very Are you good. happy, you happy Francisco? Yes. All the time. <laughs> All Because the time. I'm happy. Okay. <laughs> okay. okay. No, 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 no. <laughs> How do you say imagen in English? Image. 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 What is the plural of image? Images. 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 Okay, listen, 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 listen. If it's one, you say image. If it's two, You say images. Images. Image. Images. Image. Images. Image. 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 Okay. Now image. let me ask you. ¿En qué circunstancias usted ocupa esa palabra? Image. Deme un ejemplo de cuando usted dice esa palabra. When I send you um, an image in the chat. Okay, very good. When you send me an image to the chat. I sent you a, I sent you a file. Clara. I sent you a file on email. It's okay. an image. You send me a file in email, so you say image, uh -huh. right? Image. Mm -hmm. image. So, dijo uh, Carla. La, que, la compañera que dice Samsung SM. Glenda. Glenda, Glenda. Sí. So, so, pero, pero tienen que ponerle nombre ahí porque me, la compañera sí, sí, Samsung. Sí. Okay. Glenda. Uh, Glenda dijo, uh, when I send you an image in the chat, image. William said, when I send you a file, In email. Ahí ya tenemos dos diferentes escenarios. En el teléfono y por correo. ¿Cuánto más que usted ocupa la palabra image? Ah, por ejemplo, cuando alguien dice eh, I, I have a new TV and that's and the TV and my new TV has a good image. Very good. Mm -hmm. Television. Y uh -huh. también usted lo puede ocupar refiriéndose a persona. She has a good image. Uh -huh. 
Uh -huh. Ella tiene buena imagen, refiriéndonos a su presentación. Right? So, yeah. image is a image. word that we use all the time. Tiene que, eh, ¿cómo se dice? Perfeccionar la pronunciación de image, ya que es una palabra que se ocupa muy seguido. Image, image. 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 Two. I received two images. images. Very good, very good. Ahora bien, fíjense. But yo les pregunto, how many images did you receive? Algunos dijeron two images. And it's okay, it's fine, perfecto. Pero hubo una compañera que dijo, I received two images. Ahí lo está respondiendo de manera completa y es eh, lo recomendado. Responder con eh, oraciones completas. Y así pues usted está practicando más. So, how many images did you receive? I received, I received, I received, two, two, images. I received two images. I received two images. Very good. Do you remember the information in the two images? Yes. It's a conversation that from California Very or good. from the person. Ajá. Uh -huh. And the other And image? The negative statement was verb to be. Verb to be. Very good. And the negative mm -hmm. statements of verb to be. Y por eso les estaba preguntando y les puse ahí en el chat. What are the three forms of verb to be in present? Am, is, are. Why? Because today's topic is like the complement of this, but in a negative way. So, lo tienen el chat, pero aquí se lo voy a compartir de nuevo. Okay, can you see the image? Yes, I see. Okay. Yes, we can see it. Okay, very good. Uh, what is the name of the document? The negative statement with verb to be. Okay, very good. Negative statements with verb to be. I need a volunteer to read the first example. Okay. Elizabeth? Hi. Number one, please. I'm not uh, available. Read my lips. Read my lips. Available. Yo le hago una pausa para que usted se fije cómo es importante pronunciar esta letra como se debe. En la vida real usted no vaya a hacer esa pausa cuando lo esté pronunciando. Si no le van a preguntar, ¿y qué te pasa? ¿Por qué le haces así? Le van a decir. ¿Cuál es el mini available? Good question. Okay, hold on, hold on, hold on. Okay, Katia says, what's the meaning of available? Anybody knows the meaning? Yeah. What is it, William? Disponible. Yes. Available means disponible. Disponible. It's new for me. Very good. Y esa es una palabra también de alta frecuencia. Uh -huh. Not available. Usted le llama a un número y el teléfono en algunas ocasiones le, pone, le tira un mensaje que dice Not No estoy available. disponible. No, no estoy disponible. disponible. Uh -huh. Hay veces que usted se pone así, Not available. Not available. Uh -huh. Ah, not available. Not available. Uh -huh. Yes. 
Okay, William, what is your question? Uh, I heard, uh, sometimes I heard from many people say, um, are you able? Are you able, are you able to work today? Uh-huh. It, it's a little bit different. It's a short way, right? No, not no. exactly a short way, but it's another option to say this. Yes. Oh. Yes. Okay. That's okay. a good observation. That's a good observation. Okay. Okay, any questions in number one? I'm not available. ¿Qué significa la uno? Yo no estoy disponible. No estoy disponible. Okay, no estoy okay. disponible. No estoy disponible. No estoy disponible. Uh -huh. Yes. I'm not available. Okay. I have not available. Number two, another volunteer. I am not at home. Very good, Larixa. I'm not at home. I'm not at home. I'm not at home. I'm not at home. Uh -huh. I am not at home. I am not at home. Okay, listen. I am not a. I am not at home. Yes, I am not at home. 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 Alguien me puede enviar un mensaje ahorita y me dice, Francisco, voy a estar en 20 minutos ahí en la puerta de tu casa. Yo le digo, I'm not at home. I'm not at home. I'm not at home. I'm not at home. ¿Y qué quiere decir? What's the meaning? No estoy en casa. No estoy en casa. Yo no estaré en casa. No estoy. No estoy en casa. Ajá. I'm not at home. Are you at home? Yes, I am. Yes, I am. Lucky you. Yes, I am. Pregúnteme a mí eso. Teacher, are you at home? No, I'm not oh. at home. Okay. No, I'm not at home. Not at home. Okay. Uh, uh, number three, another volunteer. Steven, thank you. He's, he's not a lazy. Very good. He's not lazy. He's not lazy. He's not lazy. He's not lazy. Not lazy. Very good. What's the meaning? Él no es perezoso. Exactly. Él no es perezoso. Él no es aragán. O flojo. Okay, flojo, aragán, holgazán. He's not lazy. Okay. He's not lazy. He's not lazy. He's not lazy. Okay, not lazy. number four. He's not lazy. Number four, another volunteer, please. She is not welcome here. She is not welcome here. Why? A saber qué hizo la chica. She's not welcome here. Ella no es bienvenida. Ella no es bienvenida aquí. Exactly. She is not welcome here. Yeah, she is not welcome here. But tell me, who is not welcome here? Yeah, she's not welcome here. She's not. Yes, she's not welcome here. Okay, what about number five? It is not hot today. It is not hot today. William, how is the weather in Santana right now? Right now, it's so a little bit windy, uh -huh. and, it's so, and it's cold. Okay. It's cool. yeah. All right. So it's fresh, we can say. Yeah. Oh, yeah. Okay. Fresh. Ricardo, how is the weather in your house? Ricardo? What? How is the weather in your house? In, in your house. How is the weather in your house? Very good. Yes. <laughs> cool. Cool. Okay, cool. it's cool. It's cool. It's cool. It's Very cool. good. Yes. ¿Qué otra cosa significa cool? Cool. Genial. Uh -huh. Es así como... O como cuando decimos nosotros va, en El Salvador, eh, chivo. Ah. Así como una expresión bien, bien similar. Exactly. Las, ellos la toman bien así. Exactly. O, original, eh, original, cool. Uh -huh. 
So cool. Cool, el, 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 tal como respondió el compañero Ricardo, cool quiere decir fresco, agradable, fresco. ¿no? en lo que se refiere al clima. Pero también es una expresión idiomática que significa chivo. Ajá. Ok, uh, number six. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid. afraid. We're not afraid. 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 We're not afraid. Afraid. We're not afraid. 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 Are you afraid? Are you afraid? No, I'm not. Oh, okay. I don't know the meaning of that word. Okay. Some movie that you are afraid? Movies? Yeah. No. Han oído la canción de Eminem. I'm not afraid, not afraid. Take my hand, take my hand. No, huh? no. <laughs> no. Yo le garantizo ah, que ya la han escuchado, pero obviamente, pues Francisco no tiene talento para cantante, sí, sí. o no la reconoce. <laughs> Yo sé que ya lo ha oído. I promise we you. No. I promise you que ya la oído. We're not afraid. No, we're not not afraid. afraid. What's the meaning? No tenemos miedo. No tenemos miedo. No tenemos miedo. We're not afraid. How do you say yo no tengo miedo? I don't have I am not afraid. 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 Entonces, ¿cómo le va a preguntar usted a alguien si tiene miedo? Are you afraid? Are you afraid? Are you afraid? Are you afraid? Afraid. 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 N o con d? No. Afraid. 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 Yes. Afraid. Afraid. We're not afraid. Uh-huh. Ahora, ¿cómo usted le va a preguntar de forma negativa? No tenés miedo. Hey. Ya me dijo cómo se pregunta. You are not afraid. Miedo. You are not afraid. No. You are not afraid. You are not afraid. Okay, listen, 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 you listen. Me, usted me lo dijo de manera perfecta. Are you afraid? ¿Tienes miedo? Ahora quiero que me haga la misma pregunta, pero en, en formato negativo. Y que no tenés miedo. You are not afraid. You are no. Okay. He's not. Aren't. No. Como es una pregunta, friend. se mantiene el verbo are al inicio. Lo único que are no es negativo. Are, 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 not you? Are, are you not afraid? Aren't you? Aren't you afraid? No. Aren't you afraid? Aren't you afraid? Are you not afraid? Uh -huh. Aren't you afraid? ¿Cómo me le va a preguntar? Mire, y ella no tiene miedo. Is he? Isn't, isn't, she, isn't she afraid? 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 No, she's not. She's afraid of nothing. Nada la asusta, chica. Isn't she afraid? Listo. Okay, we're not afraid. Number not seven. Clear. Not clear. They are not ready. They're and not. They are. They're. They are not ready. They're not ready. Ready. ¿Qué dice ahí? Ellas no, no están son listo. listos. No están listos. No están Ellas listos. no están listos. Yes. They're not ready. They are not. What is the positive? They, they are, are ready. ready. They, they are ready. They are ready. Tírenlo en pregunta. Are they ready? Are they ready? Are they ready? Are they ready? O como papá o mamá que mira que sus hijos se tardan un siglo en alistarse, usted dice, mire que no están listos. Aren't they ready? Aren't they ready? Exactly. Aren't they ready? Aren't they ready? Aren't, aren't they ready? Aren't they aren't ready? Aren't or are not they? No, it's the aren't. Same. aren't. 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 
Listen, 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 listen to this. Fíjese que el documento que tenemos ahí abierto. How do you pronounce that? R. R. How many syllables? One syllable. One syllable, One syllable is correct. Why? Why? Why is there only one syllable? ¿Por qué razón the, solo hay una sílaba? The, the, It's the pronunciation at one vowel. Exactly. Because there is pronunciation only of one vowel. And that vowel, vowel. is oh. R. Now, R. what is the negative of R? RM. RM. Look here. Positive or negative, letter E is quiet. Mm -hmm. Entonces, sea positivo o negativo, Arne. solamente hay una sílaba, porque en ambos Arne. la letra E Arne. es muda. Aren't. 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 It's only, only a, a sílaba. No, Arne. De, de, There is no extra syllable. Are they ready? Are they ready? Positive or negative, Arnage. there is only one Arnage. syllable. Aren't they ready? 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 Aren't en los Arnt. otros escenarios, solo pongo una sílaba. Arnt. 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 The letter Arnt. A is strong and the letter E is without sound. Exactly. Letter E is quiet. Okay. Blanky, you have a question? Arnt. Aren't they ready? Yes. I have a su 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 suggerence. Suggestion. Suggestion. Yes, Janet. Yes. Eh, en español, me cuesta escucharle a usted cuando los compañeros están repitiendo. Okay. Entonces, no me queda clara la pronunciación porque todos estamos haciendo Exacto. el ejercicio de pronunciar. Entonces, okay. este, queda la misma. <ríe> no okay. sé cómo, cómo oh. hacemos ahí. Ok. Lo, lo, que lo, lo que vamos a hacer, ahorita les voy a dar la pronunciación y los voy a poner en silencio a todos. Clare. Mire, está, está celebrando. Okay. Los cohetes están ahí. <risa> okay, aquí, en, aquí en Tonaca hay muchas fiestas, mucha bulla. Okay. Por ahí hay perros. Hoy no, son, hoy no son aquí los perros. Okay. Primero nos puso música de costes, después el perrito. La hora de hoy, son cohetes. Hoy, hoy son cohetes. Aquí están las fiestas patronales. Pueden venir cuando quieran. Eso. Where, where, oh. Blanky, where. Va a ser bienvenido. Where. 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 Con acá. Son acá te peque. Son acá te peque, bueno. Oh, ok. Good, All right. So, listen to this. Voy a silenciarlos a todos para que pongan atención. Listen. Okay. So, number one, you say, I'm not available. Number two, you say, I'm not at home. Number three, he's not lazy. Number four, she's not welcome here. Number five, It is not hot today. Number six, we're not afraid. And number seven, que es donde nos quedamos, les decía, positive, you say are. Negative, you say aren't. Aren't. Usted está en, todos están en silencio ahorita. Usted puede repetir, nadie lo va a oír. So positive is are, negative is aren't, aren't. So generalmente, porque vemos una E ahí en la forma negativa, pensamos que decimos aren't, and we pronounce two syllables, but that's not good. 
you're supposed to say aren't, aren't, aren't. Do you hear one syllable or two syllables? Aren't. Only one? Aren't. So, aren't they ready? En español, nosotros hacemos preguntas negativas. Y también en inglés se pueden hacer negativas. Así como este ejemplo que les acabo de poner, esta es una pregunta negativa. Mire, ¿y qué no están listos? ¿Qué no están listos? Es una pregunta en forma negativa. English is exactly the same. Aren't they ready? En number eight. Volunteer for number eight. Vamos a ver, ¿quién pronuncia la número ocho, please? Yes, uh, Katia, please. You are not rude. You are not rude. You are not rude. What's the meaning of you are not rude? ¿Qué dice ahí? No eres grosero. Ajá, usted no es grosero, usted no es pesado, usted no es rudo. Rudo. You are not rude. Okay. Um, any questions about this document? About yes. pronunciation or meaning, uh, Katia? Yes. Uh, uh, usted dijo que, aunque sea eh, positiva o negativa, siempre tiene... Eh, la letra una es sílaba, una, sí. una sílaba. Exactly. Pero, pero uh, en el caso de is. Good is question. It, yes, good question. It? Ahí hay dos sílabas. Uh -huh. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Solo en el caso de are y aren't es cuando ya sea positivo o negativa, usted se mantiene con una sílaba. En cambio con is es una pero si es negativo, usted dice isn't. isn't. Y ahí está bien claro que hay dos sílabas. Ok. Good question, Igu Katia. Igual que I not. I not. I'm not. I'm not. I'm not. En el caso de I am, como no lleva la A, automáticamente le estamos quitando la sílaba. Entonces le decimos I'm, I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm, I'm not. I'm not. I'm not. Yes. I'm not. Okay. I'm not a home. Okay. okay, entonces, únicamente es para are. Exactly. Okay. Y lo mismo en tiempo pasado. What is the past tense of are? Um, bueno, se lo voy a decir ahorita solo para que lo tenga de referencia, pero no le ponga mucha atención. Okay. What? Were. Were is the past tense of are. So when I say were, how many syllables do you hear? One. Only one. Were. Only one. Were. Because the second E were. is quiet. Esa segunda E igual es no se Y lo mismo sucede. The same thing happens if War. it's negative. Okay, hold on, Word. hold on. Lo voy a poner en silencio. Hold on. Usted pronuncia ahí que nadie, na, nadie lo va a estar oyendo. So, if it's positive, you say were. Were. You hear only one syllable. Now, when you pronounce negative, the second E is also uh, quiet. So positive or negative, you only hear one syllable. So in positive, you say were. In negative, you say weren't. Weren't. Weren't.
y el sonido se representa así como se lo acabo de poner en, en el, en, ahí en, el, en la imagen. Weren't. Weren't. So, positive, you say were. Negative, you say weren't. So, positive or negative, there is only um, one syllable. There is only one syllable. Were. Okay. Any were questions syllable. there? Preguntas. Eh, en, eh, ya pronto viene la lección del tiempo pasado simple, donde vamos a tocar de lleno profundamente este tema, incluyendo la pronunciación. Pero ya de antemano, usted ya tiene que mentalizarse que el verbo to be en presente y en pasado, positive or negative, there is only one syllable. Mm -hmm. Any questions? Yes, teacher. Ask me. Eh, eh, tradicionalmente se hace la, la contracción. Yes. ¿Puede no usarse? ¿Puede no usarse de la contracción? Sí, eh, muy buena pregunta. La contracción, la teoría es que es opcional. Y de hecho, es opcional. La cuestión está, es de que los nativos sean blancos, morenos, asiáticos o latinos nacidos en Estados Unidos, <coughs> perdón, ellos siempre ocupan la contracción. Entonces, a pesar que es opcional, yo diría que mejor no lo deje opcional, sino que de manera obligatoria. Porque los nativos siempre están ocupando la contracción. Y entonces, sí. si nos acostumbramos a decirlo palabra por palabra, el problema va a ser cuando queramos entender. Dicha. Yes. Pero, pero es que ese es el tema, que no siempre el inglés se usa con nativos. Right. Por, por ejemplo, yo converso a veces, y, <ríe> intento más bien, intento conversar con personas que no son nativas, que son de cualquier otra nacionalidad, Right. Pero es el idioma para, por ejemplo, un asiático está tratando de comunicarse en inglés. Exacto. Eh, un italiano, por ejemplo, está tratando de comunicarse en, en inglés. Entonces, eh, o cuando escucho traductores que son españoles, por ejemplo, a mí me cuesta un poco por eso mismo, porque quizás estoy esperando la contracción y, y, y he verificado que ellos no usan la contracción, sino más bien esa forma simple. Sí, sí. Entonces, y, 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 ajá. Por eso preguntaba, porque eh, tal vez con los nativos sí funcione, pero mmm, de repente el inglés lo queremos no para los gringos, sino para conversar con otra gente. Ok, perfecto. Muy buena observación, okay. porque ahí cada quien, cada quien tiene un escenario diferente. Entonces, okay. si digamos yo estoy consciente de que estoy ocupando el inglés como un idioma común con otra persona que su lengua materna es otra que no es inglés, entonces no hay problema. Pero como también tenemos que estar listos para poder entender música, sí. televisión, películas, sí. y tarde o temprano ir a una entrevista de trabajo en inglés, pues deberíamos de estar listos para ambos escenarios. Pero ahora bien, si usted me está haciendo bien específico y me dice, fíjese que yo hablo con gente de Europa, de Asia, de África, y no son nativos, pues entonces no hay ningún problema. Usted puede pronunciarlo palabra por palabra. That's not a problem. Profe, la, la otra cosa es que a veces pasa eso porque los la gente más de Europa y Asia se familiarizan bastante con el inglés británico. Y, y, y ellos hablan bien diferente, pero, pero a, al hablarlo con americanos, por ejemplo, yo, yo he visto cómo los, los, los morenos allá hablan más el inglés y ellos lo hablan así contractado. Por ejemplo, este, hey, si uno le pregunta, hey, ¿ya estás listo? I'm on track, man. Y, y uno se queda como que, hey, ¿qué onda? Eh, me, 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 pero le está diciendo palabras callejeras, pero todo va contractado. Sí, y eso eh, no es um, exclusivo de la gente morena, sino de cualquier gente que, que ande en la calle, pues ya sea chile, moreno, latino, chicano, lo que sea, 
todo aquel que, que anda en la calle solo fregando, va a hablar así, pero se da mucho en el moreno, porque el moreno habla con un acento bien diferente. Y lo habla rápido y cantado. Entonces, yo le pongo un audio y usted me dice, es un moreno hablando, porque el, el, el vocabulario, el, el tono que ocupan, eh, fácil se identifica. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. All right. Uh, any other questions or comments? Questions or comments? Uh -uh. No. Everything no? is good. No, I'm not. Right. Okay, good. So, once again, how many images did you receive? I received two images. two images. Very good. I received two images. One was this one here, the one you see in the computer right now. Now, uh, what was the other image? I received one from conversation. 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 Right. All right. And that is, let's see, this a one. Statement. Right. Do you see the image in the computer? Yeah. Okay. How many people in the conversation? Two people. Two people. Two people. What are their names? Tim and Jessica. Tim and Jessica. Tim and Jessica. Okay. So I'm going to read the conversation one time and then you guys practice. So pay attention. Uh, let me put you in mute. Mute. Okay. Hold on. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay. Any questions about vocabulary or pronunciation? No. No? No. Okay, so I need two volunteers. I need Tim and I need Jessica. Okay. <laughs> Let me I be am Jessica. Okay, oh. Katia, you're Jessica and William, you are Tim. One, two, three. Lights, camera, action. Okay. Uh, are you from California, Jessica? Well, my family is, Cali in is, ca is in California now, but we're from Korea originally. 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 Yes. Originally. Oh. oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No. We're not from Seoul. We're from Dijon. Dijon. So, Dijon. is the first language Korean? Yes, it is. Yes, okay. it is. All right, good. Thank you. Um, any questions there? No, everything is clear. Where <laughs> is California? Where is California? The, the, golden States, the Golden State. The Golden State. State. Yes, yeah. California. State. Is California in the East Coast or the West Coast? On the West Coast. Sure. Yes. Yeah. California is from, it is in the West Coast. Yes. Yeah. Do you, do you remember the capital of California? Yeah, Los Angeles. Yes. The capital. The capital oh, of California. Oh. Capital. La capital de California. Mm. Sacramento. Los Angeles. Sacramento. Sacramento. <laughs> yes, yeah, Sacramento. And where is Korea? Seoul. Where is Korea? Which continent? Asia. 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 Asia.
Asia. How Asia. many Koreas are there? What? How many Koreas there are, are two there? Koreas. Two. There are two Koreas. Very good. There are two Koreas. What are the names of the two Koreas? It's North Korea and North South Korea. Korea. Very Korea. good. North Korea and South Korea. Yes. How are they different? How are they different? Uh, the South Korea is democratic states. And, and, and the North Korea is a uh, popular. It's, uh, but yeah, it's by the popular. Exactly. It's like, it's like exactly. a communist. Exactly. So, which Korea has more restrictions? North Korea. Yes, North, North Korea? Korea has more restrictions. Do you remember the capital of North Korea? So. It's, uh, no. It's something like ping, ping, yong, ping, dang, I don't know. It's something like <laughs> But that's North Korea. That's Pong. North Korea. Okay. Ping pong or something, I don't remember. Okay, anyways. Okay, so I'm going to put you in pairs. Vamos a trabajar en parejas. Y trate de cambiarle la información al diálogo. Póngale la suya. For example, okay. if I am speaking with Janet... Yo le preguntaría a Janet, Janet, are you from San Salvador? And she says, well, my family is in San Salvador now, but we are from San Vicente originally. Oh, my mother is from San Vicente, from Verapaz, and so on. <laughs> so usted le cambia y le pone información verdadera. Teacher, okay. usted investigó de mi familia, ¿verdad? Really? ¿Quién es de Verapaz? <laughs> Mi abuelo era de Verapaz. Ah, de verdad, ya vio. Pues, ah. Y tengo los archivos de todos ustedes. Aquí estoy viendo. La Verapaz, Santana, Sonsonate, ah, todo esto tenemos aquí. All right. So los pongo en parejas and you practice. Here we go. Ok. 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 okay. Ready, ready. Uh -huh. We're we're ready. Okay, give me a second. Fourteen. Ahí van siete parejas. Let's do this. <laughs> Hi, teacher. <laughs> One second. I don't know what I... Oh, okay. How are you, Blanky? No tiene pareja. Hey, thank you. No, estoy sola. Ahorita lo vamos no. a... Okay, give me a second. Wait to be assigned. Veamos, veamos, veamos. Ajá. Nadie quiere conmigo, profe. No puedo por eso. Ajá, no. ¿Y qué os sucede de que los pongo en parejas y alguna de las de la, uno de los dos pierde la señal? Sí, a veces sí eso pasa. Vamos a ver, aquí está participantes. Oh my goodness. Let me see. Give me a second, give me a second. Let me see this. So anyways, let's see. Where are you from, Blanky? Where are you from? Are you from San Salvador? I am from. I am from San Salvador. Okay, what part of San Salvador? Mm, I'm from Tonacatepeque. Tonacatepeque. Is your family from Tonacatepeque? Uh, no, I know. My, fam my family, I'm from, is from, my, my family is from Veracruz. Cantón Veracruz. 
Veracruz a San Vicente. No, de Tonacatepeque siempre, oh. pero es un cantón. Oh, okay. Uh -huh. Good. Uh -huh. Now, um, what about your husband? Is your husband from Tonacatepeque? Is your husband from Tonacatepeque? Husband? ¿Qué dijimos que significaba husband? Husband. Esposo. Ah, yes, yes, it is. Oh, yes, he is. Yes, he is. Yes, okay. he is. Yes, he is. <laughs> okay, good. And what does your husband do, Blanky? What does yeah. your husband do? ¿En qué parte de...? ¿Qué, qué hace su esposo? Um, does he work? He's his teacher. He's a teacher. Oh, he's good. a teacher. <laughs> what subject? What? ¿Dónde? No. What subject? No. Language, mathematics, ah. science. Lengua. Language. 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 Okay. Language. Good. Language. 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 Right. Good. Mm -hmm. Fine. Okay. So let Language. me see it is here. Okay. So we're going back. Vamos a ver. Let me check this here. Ajá, ajá. ¿Dónde está esto? Participants. Ajá. Let me check this here. Es que no logro entrar al... Gallery view. So, how many people in your house, uh, Blanky? ¿Cuántas personas in your hay house? En mi casa, en yes. Mi casa. How, ma how many people in your house? Very good. Mm, I in my house, six people. Okay, people. there are six people in my house. There are the, six, there are there six are people. We, we are six people. Okay, good, we are six people. Mm -hmm. All right, good. Now let's see this here. Why this here? This hmm. How do I? Okay, let me see this. Can you hear me, um, Blanky? Yes. Yes, I am. I am. Your. Puede escucharme, ¿verdad? Yes, can you hear yes. me? Exactly. Can you hear me? Yes. You right. hear me. Yes, I hear me. You hear me. Ok. Voy a tener que terminar la sesión, pero no sé qué es lo que le pasa a esto. Que... Ok, anyway. Está trabado. Yeah. And I don't know how to fix it. Anyway. <laughs> Okay, so Thank I you. will see you tomorrow, Blanky. We Ay, will finish yes. here. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos, teacher. Okay, have a, a good, good night. Good night. Yes. 
Bye bye, Blanky. Bye bye. Pichero. See you later. <laughs> Ah, solo quería preguntarle una cosa. Yes, Blanqui. Las, ¿cómo se llama? La dirección que nos han dado de, de YouTube. Ajá. Es para escuchar, para eh, escuchar conversaciones. No, es para que mire toda, todas estas uh, clases se graban. Entonces, ah. usted alguien quiere hacer ese link, usted puede ver las clases de la semana pasada, el video. Ajá. Así que cuando quede chance, eh, visite el lugar. Ajá, sí, es que eso me está pasando, que no he tenido tiempo de, de repasar ni de escuchar, entonces voy a okay. intentar hacer eso. Ok, very good. Okay. ok, good night. Thank you. Good, good night. night. Thanks.